ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது டார்கெட் த்ரீ சிக்ஸ்டி பயாலஜி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் எக்ஸ்க்ரீட்டரி ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் தெரி எலிமினேஷனோட குயிக் ரிவிஷன் ஸோ கடை 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 கடன் ரிவைஸ் பண்ணுறோம் இன்றைக்கி நைட்டு நமக்கு அதோட மென்டி குவிஸ் இருக்குது கரெக்டாக நீங்கள் அதை அட்டன் பண்ணிடுறீங்க ஓகே சரி இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்க்ரீட்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் தேர் எலிமினேஷன் இதில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன ஃபஸ்ட்டு நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்க்ரீட்டட் ப்ராடக்ட் என்ன எக்ஸ்க்ரீட்டட் ப்ராடக்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இது நம்ம பாடியில் ஸ்டோர் ஆகக்கூடாது இட் ஷுட் பி எலிமினேட்டட் நம்ம பாடியிலேருந்து ரிமூவ் பண்ணி ஆகணும் இது ஸ்டோர் ஆகிடுச்சின்னா நமக்கு ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்டை ஏற்படுத்தும் மிகப்பெரிய பிரச்சனைகள்லாம் வரும் ஓகேங்களா சரி அமோனியா யூரியா யூரிக் ஆசிட் கார்பன் டைஆக்சைட் வாட்டர் அயான்ஸ் வாட்டருங்கிறது நமக்கு தேவைக்கு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய வாட்டர் அயான்ஸ் லைக் சோடியம் பொட்டாசியம் குளோரின் பாஸ்ஃபேட் சல்ஃபேட் எட்ஸட்ரா இதெல்லாம் தான் நம்ம பாடியிலேருந்து எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணப்படுது ரிமூவ் பண்ணப்படுது இதில் அந்த எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணக்கூடிய நைட்ரோஜினஸ் வேஸ்ட் நைட்ரஜன் வேஸ்ட்டு எந்த ஃபார்மில் வெளியாகுது இதில் ரொம்ப டேஞ்சரஸானது அமோனியா யூரியா யூரிக் ஆசிட் மாதிரியான நைட்ரஜன் வேஸ்ட்டு தான் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சரஸானது அது தட் மஸ்ட் பி எலிமினேட்டட் அது எந்த ஃபார்மில் எலிமினேட் ஆகுதோ பர்டிகுலராக நைட்ரஜன் வேஸ்ட் எந்த ஃபார்மில் எலிமினேட் ஆகுது அதை பேஸ் பண்ணி மூணாக சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட் அமோனோடிலிசம் அமோனோடிலிசம் அப்படிங்கிறது ப்ராசஸ் ஆஃப் எக்ஸ்க்ரீட்டிங் அமோனியா ஸோ நைட்ரஜன் வேஸ்ட் வந்து அமோனியா ஃபார்மில் வெளியேறினா பாடியிலேருந்து அதுக்கு பேர் அமோனோடிலிசம் இது வந்து மோஸ்ட் டாக்ஸிக் ஃபார்ம் ஆஃப் நைட்ரஜன் வேஸ்ட் இதுதான் விஷத்தன்மை அதிகமாக வாய்ந்தது ஸோ இட் ரெக்கர்ஸ் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் அதனால் இந்த அமோனோடிலிக் அனிமல்ஸ் எல்லாமே அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸாக இருக்கும் ஏன்னா அதை சுற்றி தண்ணி அதிகமான வாட்டர் இருக்கும்போது ஈஸியாக அது அமோனியாவை அது பாடியிலேருந்து ரிலீஸ் பண்ணிடலாம் So, excreted by diffusion, இது வந்து சால்யூபிள் வாட்டரில் கரைஞ்சிரும் சரி அமனோட்டிலிக் அனிமல்ஸ் யார் போனி ஃபிஷ் அக்வாட்டிக் ஆம்ஃபிபியன் அக்வாட்டிக் இன்செக்ட் எல்லாமே அக்வாட்டிக் அக்வாட்டிக் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தண்ணியில் இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா கிட்னி டோன்ட் ப்ளே சிக்னிஃபிகண்ட் ரோல் இன் இட்ஸ் ரிமூவல் ஏன்னா இது தண்ணியில் இருக்கிறதுனால டிஃப்யூஷன் பாடியிலேருந்து அப்படியே டிஃப்யூஸ் ஆகி வாட்டரில் போய் கரையிறதுனால கிட்னிக்கு பெரிய அளவு வேலை வந்து இங்கே இருக்காது நெக்ஸ்ட்டு யூரியோடிலிக் யூரியோடிலிக் வந்து யூரியாவை நைட்ரஜன் வேஸ்ட் வந்து யூரியா ஃபார்மில் ரிலீஸ் பண்ணுது டெரஸ்ட்ரியல் ஆம்ஃபிபியன் நிலத்தில் வாழ்கிறது டெரஸ்ட்ரியல் அப்படின்னா லேண்டு டெரஸ்ட்ரியல் ஆம்ஃபிபியன் அண்ட் மெரைன் ஃபிஷ் மெரைன் ஃபிஷ்னால் மெரைன் என்ன அர்த்தம் கடல் உப்பு தண்ணி இருக்கிறது ஓகேங்களா ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபிஷ் இதெல்லாம் வந்து யூரியாவை எக்ஸ்கிரேட் பண்ணுது அது யூரியோ டீலிக் அப்படிங்கிறோம் அமோனியா இஸ் கன்வெர்டட் டு யூரியா இன் லிவர் லிவர் அண்ட் ரிலீஸ்ட் இன் டு பிளட் விச் இஸ் ஃபில்டர்ட் அண்ட் எக்ஸ்கிரீட்டட் பை கிட்னிஸ் அதான் யூரியோ டீலிக் ஓகே யூரிக்கோ டீலிக்னா என்ன எக்ஸ்க்ரீட் யூரிக் ஆசிட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் பெல்லட் ஆர் பேஸ்ட் பெல்லட் ஆர் பேஸ்ட் இதுதான் உள்ளதுலேயே லீஸ்ட் டாக்ஸிக் விஷத்தன்மை கம்மியாக உள்ள நைட்ரஜன் வேஸ்ட் வந்து யூரிக்கோ டீலிக் யூரிக் ஆசிட் தான் மினிமம் லாஸ் ஆஃப் வாட்டர் வாட்டர் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் செக்ரீட் பண்ணப்படும் இது எங்கே இருக்குது தண்ணியே இல்லாத இடத்துல எக்ஸாம்பிள் ரெப்டைல்ஸ் சம் ரெப்டைல்ஸ் இந்த டெசர்ட்டிலலாம் பாலைவனத்துலலாம் வளருது இல்லைங்களா அந்த ரெப்டைல்ஸ் பேர்ட்ஸ் பேர்ட்ஸ் வந்து பறக்கும் போது நிறைய தண்ணியை குடிச்சிட்டு பறந்துச்சுன்னா வெயிட் தாங்காமல் கீழே விழுந்துடும் அதனால் தண்ணி ரொம்ப கம்மியாக தான் குடிக்கும் பறக்கணும் லேசாக இருந்தால் தானே பறக்கும் ஸோ அதனால் அதுவும் தண்ணி கம்மியாக தான் எடுத்துக்கும் இன்செக்ட்ஸ் பூச்சி லேண்டு ஸ்னெயில் அது ஸ்லோவாக தான் போகும் ரொம்ப ஸ்லோவாக போகும் அப்போ அந்த லேண்ட் சைன் ஸ்னெயில்லாம் தண்ணி டக்குன்னுலாம் கிடைக்காது கொஞ்சம் தண்ணியை வச்சுக்கிட்டே அது சர்வைவ் ஆக அது கற்றுக்கணும் ஸோ இவங்கெல்லாம் யூரிக்கோ டீலிக் அதர் எக்ஸ்க்ரீட்ரி ஸ்ட்ரக்சர் யார் ஆஸ்மோ ரெகுலேஷனுக்கும் அண்டு ப்ளஸ் ரிமூவல் இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டோனெஃப்ரிடியா ஆர் ஃப்ளேம் செல்ஸ் அப்படிமோ ப்ரோட்டோனெஃப்ரிடியா ஆர் ஃப்ளேம் செல்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் ஆஸ்மோ ரெகுலேஷன் ப்ளஸ் ரிமூவல் ஆஃப் வேஸ்ட் மெட்டீரியல் அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது இந்த ப்ரோட்டோனெஃப்ரிடியா ஃப்ளேம் செல்ஸ் எதில் இருக்குன்னா பிளாட்டி ஹெல்மின்தஸ் எக்ஸாம்பிள் வந்து பிளனேரியா ரோட்டிஃபர்ஸ் அனிலிட்ஸ் சம் அனிலிட்ஸில் இது இருக்குது அண்ட் தென் ஆம்ஃபியாக்சஸ் ஆம்ஃபியாக்சஸ் அப்படிங்கிற ஆர்கானிசமில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெஃப்ரிடியா இதில் இருக்குன்னா எர்த்வாம் அண்ட் அதர் அனிமல்ஸில் இருக்கு நெஃப்ரிடியா எர்த்வாம் நல்லா ஞாபகம்
1 urinary bladder pair kadayadu single urinary bladder and single urethra so pair ah irukadhu kidney um ureter um one one ah irukadhu single ah irukadhu bladder um urethra um ipo parunga this is pair of kidney okay ingala rendu kidney irukku idhil irundhu or tube appadi emerge aayi veli varudhu parunga a pair of ureter rendu irukku in the bag like structure irukka adha urinary bladder அந்த பேக் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து யூரினை வெளியேற்றுறது யூரித்ரா யூரித்ரா ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் ஹியூமன் யூரி எக்ஸ்க்ரீட்ரி சிஸ்டம் கிட்னி என்ன கலரில் இருக்குது ரெடிஸ் ப்ரவுன் பீன் ஷேப்பில் இருக்குது இது வந்து லாஸ்ட் தொராசிக் அண்ட் தேர்ட் லும்பார் ரீஜன் அந்த ரீஜனில் இருக்குது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கொஷினில் கேட்பாங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க க்ளோஸ் டு டார்சல் வால் ஆஃப் அப்டாமினல் கேவிட்டி அப்டாமினல் கேல்பிட்டி டார்சல் வால்னால் என்ன அர்த்தம் பேக் சைடு ஓகேங்களா டார்சல்னால் பேக் சைடு அப்படின்னு அர்த்தம் டென் டு டுவெல் சென்டிமீட்டர் லென்த் இருக்கும் ஃபைவ் டு செவன் சென்டிமீட்டர் விட் இருக்கும் டூ டு த்ரீ சென்டிமீட்டர் திக் இருக்கும் ஆவரேஜாக அடல்ட் ஹியூமனில் ஓகேங்களா இதோட ஆவரேஜ் வெயிட் அடல்ட் ஹியூமனில் ஒன் டுவெண்ட்டி டு ஒன் செவன்ட்டி கிராம்ஸ் இருக்குது சரி டுவேர்ட்ஸ் சென்டர் ஆஃப் இன்னர் கான்கேவ் சர்வீஸ் சர்ஃபேஸ் இஸ் என் நாட்ச் அது ஹைலம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் த்ரூ விச் யூரிட்டர் பிளட் வெசல்ஸ் நர்வ்ஸ் என்டர் ஆர் லீவ் இந்த ஏரியாங்க இந்த ஏரியா ஓகேங்களா இந்த ஏரியா தான் ஹைலம் இந்த ஹைலம் ரீஜனில் தான் உங்களுக்கு பிளட் வெசல்ஸ் யூரிட்டர்லாம் என்டர் ஆகிறது எக்ஸிட் ஆகிறது அதெல்லாம் இன்னர் டு ஹைலம் இஸ் அ ப்ராட் ஃபனல் ஷேப்டு ரீனல் பெல்விஸ் வித் ப்ரொஜெக்ஷன் கால்டு கேலிசஸ் சிங்குலரில் கேலிக்ஸ் ஓகேங்களா சிங்குலரில் கேலிக்ஸ் ப்ளூரலில் கேலிசஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இங்கே இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் கேலிசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இந்த ரீ இந்த ரீஜனில் இருக்கிறது அவுட்டர் லேயர் ஆஃப் கிட்னி இஸ் டஃப் அண்ட் இன்சைட் ஹேஸ் டூ ஜோன்ஸ் அவுட்டர் கார்டெக்ஸ் அண்ட் இன்னர் மெடுல்லா இந்த ரீஜனுங்க இந்த ரீஜன் அவுட்டர் ரீஜன் டஃப்பாக இருக்குது இந்த ரீஜன் கார்டெக்ஸ் ரீஜன் அதுக்குள்ளே இந்த இந்த மாதிரி கருப்பு கடலில் இப்படி குச்சி குச்சி குச்சாக போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் அது மெடுல்லா ரீஜன் மெடுல்லா ரீஜன் மெடுல்லா இஸ் டிவைடட் இன் டூ கோனிக்கல் மாசஸ் கோனிக்கல் மாசஸ் வந்து இந்த பிளாக் கலரில் இருக்கிறது ஓகேங்களா கோனிக்கல் மாசஸ் மெடுல்லரி பிரமிட்ஸ் அப்படிம்பாங்க ப்ரொஜெக்டிங் இன் டூ கார்டெக்ஸ் கார்டெக்ஸ் ரீஜனில் ப்ரொஜெக்டடாக இருக்குது கோனிக்கல் பிரமிட்ஸ் ஓகே மெடுல்லரி பிரமிட்ஸ் சரி நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்டெக்ஸ் எக்ஸ்டென்ஸ் பிட்வீன் மெடுல்லரி பிரமிட்ஸ் கார்டெக்ஸ் வந்து இங்கே இங்கே உள்ளே போயிருக்கு பாருங்கள் இந்த மெடுல்லரி பிரமிட்ஸ்க்கு உள்ளே போயிருக்கு அந்த போயிருக்கு இல்லையா அதை வந்து காலம் ஆஃப் பெர்டினி காலம் ஆஃப் பெர்டினி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த உள்ளே போயிருக்கிறது சி கிட்னி இப்படி இருக்குது கிட்னியில் உங்களுக்கு மெடுல்லரி கார்டெக்ஸ் இப்படி இருக்கு சாரி மெடுல்லரி பிரமிட்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா இந்த இது வந்து கார்டெக்ஸ் ரீஜன் இந்த கார்டெக்ஸ் ரீஜன் வந்து இப்படி உள்ளே போயிருக்கு பார்த்திங்களா இந்த இந்த ரீஜன்லாம் இந்த உள்ளே போயிருக்கு பார்த்திங்களா மெடுல்லரி பிரமிட்ஸ்க்கு இடையில் போயிருக்கு பார்த்திங்களா அதுதான் காலம் ஆஃப் பெர்டினி இந்த ரீஜன் ரெண்டு மெடுல்லரி பிரமிட்ஸ்க்கு இடையில் இருக்க ரீஜன் தான் காலம் ஆஃப் பெர்டினி அப்படிம்பாங்க கார்டெக்ஸோட உள்ள கார்டெக்ஸ் ரீஜன் உள்ளே போயிருக்கு அதுதான் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த டயக்ராமில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் திஸ் இஸ் கார்டெக்ஸ் ரீஜன் இது வெளியில் இருக்கிறது ரீனல் கேப்சியூல் கேப்சியூல்னாலே வெளியில் அவுட்டரில் இருக்கக்கூடிய கவர் இ இந்த ரீஜன் வந்து இந்த கோனிக்கல் ரீஜன் வந்து மெடுல்லரி பிரமிட் இந்த ரீஜன் இருக்குது பாருங்கள் இந்த கேலிக்ஸ் ரீஜன் இது கேலிக்ஸ் ரீஜன் இந்த மாதிரி இருக்கிறது இதில் தான் அந்த மெடுல்லரி பிரமிட் சொருவி வச்ச மாதிரி இருக்குது அண்ட் தென் ரீனல் ஆட்ரி ரீனல் வெயின் ரீனல் பெல்விஸ் இந்த ரீஜன் வந்து ரீனல் பெல்விஸ் அண்ட் யூரிட்டர் இதெல்லாம் என்ட்ரி ஆகிறது எக்ஸிட் ஆகிறது ரீனல் பெல்விஸ் ரீஜனில் யார் ரீனல் ஆட்ரி ரீனல் வெயின் யூரிட்டர்லாம் என்ட்ரி எக்ஸிட் ஆகிறது இந்த ரீனல் பெல்விஸ் ரீஜனில் ஓகே இதுதான் காலம் ஆஃப் பெர்டினி ஓகேங்களா இந்த ரீஜன் இந்த ரீஜன் தான் காலம் ஆஃப் பெர்டினி சரி கிட்னி ஹேஸ் ஒன் மில்லியன் காம்ப்ளெக்ஸ் டியூபியூலார் ஸ்ட்ரக்சர் கால்டு நெஃப்ரான்ஸ் நெஃப்ரான்ஸ் தான் ஸ்ட்ரக்சுரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஆஃப் கிட்னி கிட்னியில் இருக்கக்கூடிய செல்லுக்கு பேர் நெஃப்ரான் which has two parts one glomerulus in one renal tubule idu da glomerulus inda cup mar irukku pathinga glomerulus adukapra inda tube mari valanji 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 keela poi u shape la poite yellow color la tube mari vandukittu irukku pathinga that is renal tubule okay rendu part irukku glomerulus la tough tough capillaries irukku formed by afferent arteriole 
இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த இதுக்குள்ளே ஒரு கொத்தா இருக்குது அது வந்து அஃபரண்ட் ஆர்டீரியல் உள்ளே போய் தான் அந்த டஃப்டை ஃபார்ம் பண்ணுது டஃப்ட்னா கொத்து அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ டஃப் டஃப் கேப்டலிஸ் ஃபார்ம் பை அஃபரண்ட் ஆர்டீரியல்ஸ் ரீனல் டியூபியல் பிகின்ஸ் வித் டபுள் வால்டு கப் லைக் பவுமன்ஸ் கேப்ஷூல் என்க்ளோசிங் க்ளோமி ரூலர்ஸ் ஸோ இந்த இடத்துல இந்த டஃப் டஃப் கேப்லரிஸ் இருக்குல்ல டஃப் டஃப் கொத்த கேப்லரிஸ் இருக்குல்ல அந்த கேப்லரிஸ்க்கு பேர் க்ளோமி ரூலர்ஸ் இந்த க்ளோமி ரூலர்ஸ் வந்து ஒரு கப்பு மாதிரி எல்லோ கலருக்குள்ளே இருக்குது அந்த கப்புக்கு பேர் பவுமேன் கேப்ஸ்யூல் ஸோ திஸ் இஸ் பவுமேன் கேப்ஸ்யூல் இந்த பவுமேன் கேப்ஸ்யூலில் இருந்து தான் ரீனல் டியூப்யூல் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸ்டார்ட் ஆகுது ஓகே பவுமன் கேப்ஸ்யூல் க்ரோ க்ளோமி ரூலர்ஸ் அப்படிங்கிற டஃப் டஃப் கேப்லரிஸை என்க்ளோஸ் பண்ணிகிட்ருக்கு கவர் பண்ணிகிட்ருக்கு அந்த கேப்லரிஸ் இதிலேருந்து அம் எமர்ஜ் ஆகி வந்துச்சு அஃபரண்ட் ஆர்டீரியோல் இதெல்லாம் மறந்துடக்கூடாது க்ளோமி ரூலர்ஸும் பவுமன் கேப்ஸ்யூனையும் சேர்த்து மால்ஃபீஜியன் பாடி ஆர் ரீனல் கார்பஸ்கில் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க மால்ஃபீஜியன் பாடி ஆர் ரீனல் கார்பஸ்கில்ஸ் யார் க்ளோமி ரூலர்ஸ் ப்ளஸ் பவுமன்ஸ் கேப்ஸ்யூல் டோன்ட் பர்கெட் ட்யூப்யூல் காயில்ஸ் டு ஃபார்ம் பிசிடி ப்ராக்சிமல் கன்வல்யூட்டட் ட்யூப்யூல் சி ப்ராக்சிமல் அப்படின்னா நியர் பைன்னு அர்த்தம் எதுக்கு நியர் பை பவுமன் கேப்ஸ்யூல் அண்ட் க்ளோமி ரூலர்ஸ் இதுக்கு நியர் பை இருக்கிறது ப்ராக்சிமல் கன்வல்யூட்டட் கேம்யூ கேப்ஸ்யூல் அதுலேருந்து தள்ளி இருக்கிறது டிஸ்டல் டிஸ்டல்னா கொஞ்சம் தள்ளி இருக்குதுன்னு அர்த்தம் டிஸ்டல் கன்வல்யூட்டட் ட்யூப்யூல் ரொம்ப டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது தள்ளி இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த ப்ராக்சிமல் கன்வல்யூட்டட் ட்யூப்யூல் வந்து ஹேர் பின் ஷேப்பில் இருக்குது ஹென்லி ஸ்லூப் அதில் சாரி இதில் வந்து ப்ராக்சிமல் கன்வல்யூட்டட் ட்யூப்யூல் இமர்ஜ் ஆகி வருது அது காயில்டாக இருக்குது அதுக்கடுத்து தென் அதுக்கடுத்து ஹேர் பின் ஷேப்பில் ஹென்லி ஸ்லூப் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இப்படி போயிட்டு யூ ஷேப்பில் கீழே இறங்கி இப்படி யூ டர்ன் போட்டுக்கிட்டு மேலே வருது பார்த்தீங்களா ஹேர் பின் தலைக்கு சொருகிற மாதிரி அதான் ஹென்லி ஸ்லூப் ஹென்லி ஸ்லூப்பில் டிசெண்டிங் லிம் கீழே வர்றது இருக்குது அசெண்டிங் லிம் எகெயின் மேலே போகிறது இருக்குது ஞாபகம் வச்சுங்க ஹென்லி ஸ்லூப் இட்ஸ் அசெண்டிங் லூப் கண்டினியூஸ் டு காயில்டு ரீஜன் அது வந்து டிசிடி டிஸ்டல் கன்வல்யூட்டட் டியூப்யூல் ஸோ டிசிடி பிசிடிலாம் காயில்டாக இருக்குது காயில்டுன்னா அப்படி வளைஞ்சி 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 இருக்குது ஸோ நம்ம ஹென்லி ஸ்லூப்போட எக்ஸ்டெண்டட் காயில்டு ரீஜன் வந்து டிஸ்டல் கன்வல்யூட்டட் டியூப்யூல் ஓகே நெக்ஸ்ட் விச் ஓப்பன்ஸ் டு கலெக்டிங் டக்ட் கலெக்டிங் டக்ட் அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் திஸ் இஸ் கலெக்டிங் டக்ட் கலெக்டிங் டக்டில் வந்து உங்களுக்கு டிசிடி டிஸ்டல் கன்வல்யூட்டட் ட்யூப்யூல் ஓப்பன் ஆகுது ஸோ ஃபைனலாக யூரின்லாம் வெளியே வர அந்த பார்ட் ஓகேங்களா சரி தென் அப்போது இதில் நாலு ரீஜன் பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு க்ளோமிரூலஸ் பவுமன் கேப்ஸ்யூல் இது ரெண்டையும் சேர்த்தா மால்ஃபிஜியன் பாடி ஆர் ரீனல் காப்ஸ் கார்பஸ்குள்னு சொன்னோம் அந்த மால்ஃபிஜியன் பாடிலேருந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி வர்றது பிசிடி அதாவது ப்ராக்சிமல் கன்வல்யூட்டட் ட்யூப்யூல் தென் ஹேர்பின் ஷேப்பில் இருக்கிறது ஹென்லே ஸ்லூப் தென் டிசிடி டிஜிட்டல் கன்வல்யூட்டட் ட்யூப்யூல் அண்ட் தென் கலெக்டிங் டக்ட் ஓகே அதெல்லாம் எங்கே இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும் த டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் நெஃப்ரான் ப்ரெசென்ட் இன் கிட்னி ஆர் கார்டெக்ஸ் மால்ஃபிஜியன் கார்பஸ்கில் பிசிடி டிசிடிலாம் கார்டெக்ஸ் ரீஜனில் இருக்குது இந்த இந்த கிட்னி இருக்குது இல்லைங்க இந்த கிட்னியில் இந்த நெஃப்ரானோட என்னென்ன பார்ட் எங்கெங்கே இந்த கிட்னியில் இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க கார்டெக்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த ரீஜனில் யார் இருக்கா இந்த ரீஜனில் இந்த ரீஜனில் ஓகேங்களா நான் இப்போ ஷேட் பண்ணுறேன் அந்த ரீஜனில் கார்பஸ்கில் அதாவது மால்ஃபீஜியன் கார்பஸ்கில் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு இது க்ளோமி ரூலர்ஸ் ப்ளஸ் பவுமன்ஸ் கேப்ஸ்யூல் இந்த ரீஜன் ஓகேங்களா அண்ட் தென் ப்ராக்சிமல் கன்வல்யூட்டட் ட்யூப்யூல் டிஜிட்டல் கன்வல்யூட்டட் ட்யூப்யூல் இதெல்லாம் கார்டெக்ஸ் ரீஜனில் இருக்குது மெடுல்லா ரீஜனில் லூப் ஆஃப் ஹென்லே இருக்குது மோஸ்ட்லி டூ ஷார்ட் ரொம்ப கம்மியான லென்த்தில் தான் இருக்கும் அண்ட் எக்ஸ்டென்ஸ் லிட்டில் இன் டு மெடுல்லா ஸோ கார்டிக்கல் நெஃப்ரான்ஸ் இந்த ரீஜனில் மெடுல்லா ரீஜனில் இருக்குது பட் சாரி இதோட முடிஞ்சிருது சரி இந்த இடத்துல கார்டிக்கல் நெஃப்ரான்ஸ் அப்படிங்கிறதுல வெரி ஷார்ட் லிட்டில் அந்த ஒரு லிட்டில் லென்த் வரைக்கும் தான் மெடுல்ல வரைக்கும் போயிருக்கோம் அதை வந்து நம்ம கார்டிக்கல் நெஃப்ரான்ஸ்னு சொல்கிறோம் சரி லாங் ரன்ஸ் இன்டு டீப் இன்டு மெடுல்லா யார் லூப் ஆஃப் ஹென்லே அவங்கள வந்து ஜக்ஸ்டா மெடுல்லரி நெஃப்ரான் அப்படிங்கிறோம் இந்த ரீஜனில் நீங்கள் திருப்பி
ரொம்ப ஷார்ட்டாகவும் கொஞ்சோண்டு மட்டும் மெடுல்லால் போயிருந்தால் அதுக்கு பேர் கார்டிகல் நெஃப்ரான் ஆனால் லாங்காக இருக்குது நீளமாக இருக்குது டீப்பர் உள்ள மெடுல்ல ரீஜனில் உள்ள வரைக்கும் போகுது அப்படி போனால் ஜக்ஸ்டா மெடுல்லரி நெஃப்ரான் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் நெஃப்ரான் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஓகேங்களா சரி அந்த ஹென்லைஸ் லூப்போட லென்த்தை வச்சு சொல்கிறாங்க மெடுல்லால் ரொம்ப குட்டியாக உள்ளே போயிட்டு வருதா அது கார்டிகல் நெஃப்ரான் மெடுல்லா ரீஜனில் இந்த லூப் ஆஃப் ஹென்லைஸ் லூப் ரொம்ப உள்ள ஆழமாக போயிட்டு வருதா அப்போ அது ஜக்ஸ்டா மெடுல்லரி நெஃப்ரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி எஃபரண்ட் ஆர்டீரியோல் ஃப்ரம் குளோமிரூலஸ் ஃபார்ம் ஃபைன் கேப்லரிஸ் நெட்ஒர்க் கார்டு பெரி டியூபியூலார் கேப்லரிஸ் இட்ஸ் மைன்யூட் வெசல் ரன் பேரலல் டு ஹென்லைஸ் லூப் ஃபார்மிங் யூ ஷேப்டு வாசா ரெக்டா இட் இஸ் ஆப்சன்ட் ஆர் ஹைலி ரெடியூஸ்ட் இன் கார்டிகல் நெஃப்ரான்னு சொல்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் கார்டிகல் நெஃப்ரானில் உங்களுக்கு ரொம்ப ஷார்ட் டூ ஷார்ட் லென்லேஸ் லூப் ஆஃப் ஹென்லே தான் இருக்குது அப்போ அங்கே வந்து உங்களுக்கு இந்த இது இது பாருங்கள் எஃப்ரண்ட் ஆர்டீரியோலேருந்து வர்றது இது சுற்றி இந்த யூ ஷேப்பில் இருக்க ஹென்லேஸ் லூப்பை சுற்றி நெட்ஒர்க் ஆஃப் வெசல்ஸ் இருக்குங்களாங்களா கேப்லரிஸு அது தான் அது தான் இங்கே சொல்கிறாங்க பெரி டியூபியூலார் கேப்லரிஸ்னு அந்த பெரி டியூபியூலார் கேப்லரிஸ் வந்து ரொம்ப குறைவாக தான் நமக்கு கார்டிகல் நெஃப்ரானில் இருக்குது ஜக்ஸ்டா ஜக்ஸ்டா மெடுல்லரி நெஃப்ரான் தான் அந்த வாசா ரெக்டாங்கிறது நல்ல தெளிவாக டெவலப் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா யூஸ் எப்படி வாஷா ரெக்டா சரி யூரின் ஃபார்மேஷன் என்ன நடக்க போகுது அப் இப்படி நடக்க போகுது அப்படின்னு இப்போ பார்க்க போகிறோம் குளோமிரூலார் ஃபில்ட்ரேஷன் ப்ளஸ் ரீஅப்சார்ப்ஷன் ப்ளஸ் செக்ரேஷன் இந்த மூணும் சேர்ந்தது தான் உங்களுக்கு யூரின் ஃபார்மேஷன் ஓகேங்களா சரி வாட் இஸ் குளோமிரூலார் ஃபில் ஃபில்ட்ரேஷன் வாட் இஸ் ரீஅப்சார்ப்ஷன் வாட் இஸ் செக்ரேஷன் கடக்கடன்னு பார்த்துடலாம் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் டு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் பிளட் ஆஃப் பிளட் இஸ் ஃபில்டர்ட் பை கிட்னி பர் மினிட் விச் இஸ் ஒன் ஃபிஃப்த் பிளட் பம்ப்டு பை ஈச் வென்ட்ரிக்கல் இன் ஏ மினிட் ஸோ அவ்வளோ பிளட்டு வந்து நமக்கு ஃபில்டர் ஆனிச்சுன்னா அவ்வளோ ஃபில்ட்ரேஷன் நமக்கு கிட்னியில் ஃபார்ம் ஆகி அவ்வளோவும் யூரினாக வந்துச்சுன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர் நம்ம யூரின் போய்கிட்டே இருப்போம் யூரினே நேரம் வந்து ஒரு கடல் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஆமாம் ஓஷன் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஆனால் நம்ம அவ்வளோ யூரின் போகிறது இல்லை அதுக்கு காரணம் இந்த ரீஅப்சார்ப்ஷன் தான் ஓகேங்களா த்ரீ லேயர்ஸ் இன்வால்வ்டு இதில் என்னென்ன லேயர்ஸ் இன்வால்வ் ஆகுது அந்த குளோமிரூலார் ஃபில்ட்ரேஷனில் எண்டோதீலியம் ஆஃப் பிளட் வெசல்ஸ் பேஸ்மெண்ட் மெம்ரேன் எப்பிதீலியம் ஆஃப் பவுமன்ஸ் கேப்சியூல் இந்த மூணு லேயரும் ஃபில்ட்ரேஷனில் ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ இது தான் இந்த எஃப்ரண்ட் ஆஃப் அட்ரியில் வந்து குளோமிரூலர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இந்த உள்ள இருக்க ரெட் கலரு தென் பவுமன் கேப்சியூல் இருக்குது இது ரெண்டுக்கும் இடையில இருக்க லேயர்ஸ் தான் நமக்கு வந்து யூரின் ஃபில்ட்ரேஷனுக்கு அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது ஓகேங்களா குளோமிரூலார் ஃபில்ட்ரேஷன் அப்படிமோ பவுமன்ஸ் கேப்சியூல் செல்ஸ் வந்து போடோசைட்ஸ் சொல்கிறோம் போடோசைட்ஸ் ஆர் அரேஞ்ச் இன் இன்ட்ரிகேட் மேனர் டு லீவ் மைன்யூட் ஸ்பேஸ் அது தான் ஃபில்ட்ரேஷன் ஸ்லிட் ஆர் ஸ்லிட் போர்ஸ்மோ ஸ்லிட் போர்ஸ்னால் மைன்யூட் போர்ஸ் ஸோ இங்கே போடோசைட்ஸ் இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த நம்ம ஃபில்ட்ரேட் போர்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுறது போடோசைட்ஸ் இந்த காஃபி டீ எல்லாம் ஃபில்ட்ரு பண்ணுறாங்கல்ல அந்த மாதிரி இங்கே ஃபில்ட்ராக செயல்படுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது போடோசைட்ஸ் ஆல் கான்ஸ்டியூன்ஸ் ஆஃப் பிளாஸ்மா எக்ஸப்ட் ப்ரோட்டீன் பாஸ் ஆன் டு ல்யூமன் ஆஃப் பவுமன்ஸ் கேப்சியூல் ஏன்னா ப்ரோட்டீன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ப்ரோட்டீனை தவிர பிளாஸ்மாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கான்ஸ்டியூன்ட்டும் இந்த பவுமன்ஸ் கேப்சியூலில் ஃபில்ட்ரேட் ஆகி போகுது ஸோ ஆல்சோ கால்டு அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷன் பயங்கரமாக ப்ரோட்டீனை தவிர எல்லாத்தையுமே ஃபில்ட்ரு பண்ணுறதுனால இதை அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷன் மைன்யூட்டாக எல்லாத்தையும் ஃபில்டர் பண்ணி விட்டுறது இல்லை அதனால் அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷன் கிடோம் ஸோ குளோமிரூலார் ஃபில்ட்ரேஷன் ரேட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபில்ட்ரேட் ஃபார்ம்டு பை கிட்னி பர் மினிட் ஒரு நிமிஷத்துக்கு கிட்னியில் எவ்வளோ ஃபில்ட்ரேட் ஃபார்ம் ஆகுது வடிகட்டி வருது அப்படிங்கிறது தான் குளோமிரூலார் ஃபில்ட்ரேஷன் ரேட் ஒன் ஃபிஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எல் பர் மினிட் ஆர் ஒன் எயிட்டி லிட்டர்ஸ் பர் டே நமக்கு வந்து ஃபில்டர் ஆகுது அப்போ நூற்றி எண்பது லிட்டர் ஃபில்ட்ரேட் அப்படியே யூரினாக ஒரு ஆள் போனானா எங்கே போகிறது எல்லாம் நாற்றம் பிடிச்சி போயிடும் அதனால் இது வந்து ரீஅப்சார்ப்ஷன் பண்ணப்படும் ஓகேங்களா இல்லைன்னா எல்லாம் யூரின் போகிறதே ஒரு ரிவர் மாதிரி ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் அதுதான் ஸோ அதனால் இந்த ஒன் எயிட்டி லிட்டர்ஸும் ஃபில்ட்ரேட் ஆகிறது நமக்கு
ஆக்டிவேட் ஜக்ஸ்டா குளோமிருலார் அப்பாரட்டஸ் ஜேஜிஏன்னு சொல்லுவாங்க டு ரிலீஸ் ரெனின் ஸோ ஜக்ஸ்டா குளோமிருலார் அப்பாரட்டஸ் இந்த டிஜிட்டல் கன்வல்யூட்டட் டியூப்யூல் பிசிடி பிசிடி அந்த அந்த ரீஜனில் தான் இருக்கும் ஜக்ஸ்டா கன்வல்யூட்டட் டியூப்யூலும் ஓகேங்களா ஸோ ஜக்ஸ்டா கன்வல்யூட்டட் அப்பாரட்டஸ் ஸோ ஜக்ஸ்டா குளோமிருலார் அப்பாரட்டஸ் உங்களுக்கு ரெனினை செக்ரீட் பண்ணும்போது ஜக்ஸ்டா குளோமிருலார் அப்பாரட்டஸ் இஸ் ஃபார்ம்டு பை மாடிஃபிகேஷன் இன் டிசிடி டிஸ்டல் டிஜிட்டல் கன்வல்யூட்டட் டியூப்யூல் அண்ட் அஃபரண்ட் ஆர்டீரியோல் ஸோ அது ரெண்டும் மாடிஃபை ஆகி தான் உங்களுக்கு இந்த ஜேஜிகே ஜக்ஸ்டா குளோமிருலார் அப்பாரட்டஸ் வருது டிசிடி அண்ட் அஃபரண்ட் ஆர்டீரியோல் சார் இது அஃபரண்ட் ஆர்டீரியோல் இங்கே இருக்குது டிஜிட்டல் கன்வல்யூட்டட் டியூப்யூல் இங்கே இருக்குது இது ரெண்டு என்ன மாடிஃபை ஆகுது இந்த ஜக்ஸ்டா குளோமிருலார் ஜக்ஸ்டா குளோமிருலார் அப்பாரட்டஸ் ஃபார்ம் ஆகிற இடத்துல அந்த சமயத்தில் இது ரெண்டும் பக்கத்தில் இருக்குங்க இது ரெண்டும் நியர்பை ரீஜனில் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் ரெண்டினை செக்ரீட் பண்ணுது யார் ஜக்ஸ்டா குளோமிருலார் அப்பாரட்டஸ் அதாவது டிசிடியும் அஃபரண்ட் ஆர்டினியோலையும் மாடிஃபிகேஷன் ஆகி வர்றது தான் ஜக்ஸ்டா குளோமிருலார் அப்பாரட்டஸ் டோன்ட் ஃபர்கெட் ஓகே ஸோ அதுதான் ரெனினை செக்ரீட் பண்ணுது ரெனினை அது எப்போ செக்ரீட் பண்ணுது குளோமிருலார் ஃபில்ட்ரேஷன் ரேட் வந்து குறையும் போது ஃபால் குறையும் போது உங்களுக்கு ஜக்ஸ்டா குளோமிருலார் அப்பாரட்டஸ் ரெனினை செக்ரீட் பண்ணுது நீட் கொஷினில் கேட்பாங்கங்க கொஞ்சம் பொறுமையாக இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா சரி டியூபுலார் ரீஅப்சார்ப்ஷன் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபில்ட்ரேட் ஹேஸ் டு பி ரீஅப்சார்ப்ட் இல்லைன்னா நமக்கு எல்லாம் ஒன் எயிட்டி லிட்டர் யூரின் ஒரு ஹியூமன் போனால்னா என்ன ஆகிறது பூமி ஓகே கேன் பி ஆக்டிவ் ஆர் பேசிவ் ப்ராசஸ் இன் ரெயினல் டியூப்யூல் இங்கே பாருங்கள் ஆக்டிவ் ஆர் பேசிவ் ரெண்டுமே அப்போ ரொம்ப ஜஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுங்க டியூப்லார் ரீஅப்சார்ப்ஷன் வந்து ஆக்டிவாகவும் நடக்குது பேசிவாகவும் நடக்குது இதை பற்றி வரி பண்ண தேவையில்ல ஒரு பர்டிகுலராக ஆக்டிவ் தான் நடக்கும் பேசிவ் தான் நடக்கும் அப்படின்னா தான் நீங்கள் வரி பண்ணணும் போத் ஆக்டிவ் அண்ட் பேசிவ் ப்ராசஸ் ரெண்டுமே நடக்கிறதுனால ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ ரீனல் டியூப்யூல்ஸில் இது நடக்குது ஓகே எக்ஸாம்பிள் குளுக்கோஸ் அமினோ ஆசிட்ஸ் இது பாருங்கள் நமக்கு தேவையானது எல்லாம் நம்ம பாடி ரீஅப்சார்ப் பண்ணிக்குது நெஃப்ரான் ரீஜனில் ஓகேங்களா குளுக்கோஸ் நமக்கு எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது ரெஸ்பிரேஷனுக்கு வேணும் அமினோ ஆசிட் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ்க்கு வேணும் சோடியம் அது எலக்ட்ரோலைட்லாம் சொல்லுவாங்க தே ஆர் அப்சார்ப்டு ஆக்டிவ்லி ஆக்டிவ்லினால் ஏடிபி எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணி திருப்பி அப்சார்வ் பண்ணிடுறாங்க வேறஸ் நைட்ரோஜினஸ் வேஸ்ட் வாட்டர் தே ஆர் அப்சார்வ்டு பேசிவ்லி ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம எது பேசிவாக எனர்ஜி யூஸ் பண்ணாமல் அப்சார்வ் பண்ணுது எது எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணி அப்சார்வ் பண்ணுது நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஓகே செக்ரீஷன் செக்ரீஷன்னா என்ன திருப்பியும் நம்ம நெஃப்ரான்ஸ்லேருந்து வெளியேற்றப்படுறது மெயின்டைன்ஸ் அயானிக் அண்ட் ஆசிட் பேஸ் பேலன்ஸ் ஆஃப் பாடி அதுக்கு இந்த செக்ரீஷன் ப்ராசஸ் ஹெல்ப் பண்ணுது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வெரி இம்பார்ட்டண்ட் நம்ம பாடியில் அயானிக் அண்ட் ஆசிட் பேஸ் பேலன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுறது நம்மளோட செக்ரீஷன் ப்ராசஸ் தான் நெஃப்ரானில் இருக்க செக்ரீஷன் ப்ராசஸ் தான் பாடி ஃப்ளூயிட்ஸோட அயானிக் அண்ட் ஆசிட் பேஸ் பேலன்ஸ்க்கு காரணமாக இருக்கிறது செக்ரீஷன் டியூப்லர் செல்ஸ் செக்ரீட் H ப்ளஸ் அயான் கே ப்ளஸ் அயான் அமோனியா இன்டு ஃபில்ட்ரேட் ஸோ ஃபில்ட்ரேட்டில் ப்ரோட்டான்ஸ் பொட்டாஷியம் அயான்ஸ் அண்ட் அமோனியா இதெல்லாம் செக்ரீட் பண்ணுறது டியூப்லர் செல்ஸ் ஓகே ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் டியூப்யூல்ஸ் இப்போது த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் டியூப்யூல்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா அதுதான் அதுதான் பார்க்க போகிறோம் என்ன த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் டியூப்யூல் ஒன்று டிஜிட்டல் கன்வல்யூட்டட் டியூப்யூல் ரெண்டாவது ப்ராக்சிமல் கன்வல்யூட்டட் டியூப்யூல் மூணாவது ஹென்லேஸ் லூப் ப்ராக்சிமல்னால் இந்த பவுமன்ஸ் கேப்சூலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது டிஜிட்டல்னால் பவுமன் கேப்சூலில் இருந்து தள்ளி இருக்கிறது இந்த டிஜிட்டலுக்கும் ப்ராக்சிமலுக்கும் இடையில ஹேர்பின் மாதிரி வளைஞ்சிருக்கிறது ஹென்லேஸ் லூப் இவங்க மூணு பேரும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்சிமல் கன்வல்யூட்டட் டியூப்யூல் இது வந்து செவன்டி டு எயிட்டி பர்சன்ட் எலக்ட்ரோலைட் ஹெச்டுஓ இதெல்லாம் ரீஅப்சார்ப் பண்ணிடுறாங்க இட் இஸ் லைன்டு பை சிம்பிள் கியூபாய்டல் ப்ரஷ் பார்டர் செல்ஸ் விச் இன்க்ரீஸ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஃபார் ரீஅப்சார்ப்ஷன் ரீஅப்சார்ப்ஷன் உங்களுக்கு ப்ராக்சிமல் கன்வல்யூட்டட் டியூப்யூல்ஸில் நடக்குது ரீஅப்சார்ப்ஷன் நடக்கிறதுனால தான் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஃபில்ட்ரேட் திருப்பியும் உறிஞ்சப்படுது தெரிங் சரிங்களா இட் மெயின்டைன்ஸ் பிஹெச் அயானிக் பேலன்ஸ் பை செலக்டிவ் செக்ரீஷன் ஆஃப் ஹெச் ப்ளஸ் அயான் அமோனியா அண
யூரின் கான்சன்ட்ரேஷனை அதிகப்படுத்திடும் இது தென் ஹென்லே ஸ்லூப் என்ன பண்ணுது இதில் அசண்டிங் லிம் டிசண்டிங் லிம்னு ரெண்டு இருக்குது அசண்டிங் லிம்னா என்ன இங்கேருந்து மேலே போகுது பாருங்கள் அசண்டிங்னா மேலே போகிறது டிசண்டிங் லிம்னா என்ன கீழே வர்றது பௌமன்ஸ் கேப்சூல்லேருந்து கீழே வர்றது டிசண்டிங் டிசண்டிங் லிம் திருப்பி யூடர்ன் போட்டுக்கிட்டு மேலே போகிறது அசண்டிங் லிம் ஓகேங்களா ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுங்கள் அசண்டிங் லிம்பில் மி மேலே நோக்கி போகிறது மினிமம் ரீஅப்சார்ப்ஷன் தான் நடக்கும் இம்பர்மியபிள் டு வாட்டர் தண்ணியை அதை அப்சார்ப் பண்ணுது திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட்ங்க இது கொஷினில் கேட்பாங்க பெர்மியபிள் டு எலக்ட்ரோலைட்ஸ் ஏன்னா யார் வந்து இதை அப்சார்ப் பண்ணும் யாரை அப்சார்ப் பண்ணாது யாருக்கு பெர்மியபிள் யாருக்கு இம்பெர்மியபிள் இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அசண்டிங் லிம் மேலே நோக்கி போகிறதுல வாட்டர் வந்து இம்பெர்மியபிள் ஓகேங்களா இம்பெர்மியபிள்னால் வாட்டரை உரியவும் உரியாது வெளியவும் அனுப்பாது அதனால் மினிமம் ரீஅப்சார்ப்ஷன் தான் நடக்கும் ஆனால் எலக்ட்ரோலைட்ஸ்க்கு மட்டும் பெர்மியபிள் ஸோ ஃபில்ட்ரேட் கெட்ஸ் டைல்யூட்டட் டியூ டு பேசேஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் டு மெடுல்லரி ஃப்ளூயிட் என்ன சொல்கிறாங்க அசண்டிங் லிம்லேருந்து உங்களுக்கு எலக்ட்ரோலைட்ஸு இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் வெளியே வருது வெளியே வர்றதுனால வாட்டர் உள்ளேயே இருக்குது அப்போது இந்த ஏரியாவில் யூரின் வந்து டைல்யூட் ஆகுது அசண்டிங் லிம்பில் டிசண்டிங் லிம் அதுக்கு ஆப்போசிட் பெர்மியபிள் டு வாட்டர் அப்போ வாட்டர் வெளியே வருது டிசண்டிங் லிம்லேருந்து வாட்டர் வெளியே வருது வாட்டர் வெளியே வந்தால் அண்ட் இட் இஸ் இம்பெர்மியபிள் டு எலக்ட்ரோலைட்ஸ் உள்ளே இருக்க ஃபில்ட்ரேட்லேருந்து வெளியில் என்ன வராது எலக்ட்ரோலைட்ஸ் வெளியே வராது அப்போது ஃபில்ட்ரேட் கான்சன்ட்ரேட் ஆகிடும் ஏன்னா வாட்டர்லாம் வெளியே வர வெளியே வர உள்ள இருக்க ஃபில்ட்ரேட் கான்சன்ட்ரேட் ஆகும் இந்த மெடுல்லா ரீஜன் ஓகேங்களா ஸோ இது கிட்னியோட ஒரு பார்ட் அப்படி க்ராஸ் செக்ஷன் எடுத்து போட்டிருக்காங்க கிட்னியில் கார்டெக்ஸ் சி கிட்னி இப்படி இருக்குன்னா இப்படி இருக்குது அப்படின்னா இது கார்டெக்ஸ் ரீஜன் இந்த முக்கோண முக்கோணமாக இருக்கும்ல அந்த ரீஜன் மெடுல்லா ரீஜன் ஓகேங்களா இதை இப்படி க்ராஸ் செக்ஷன் எடுத்து ஜூம் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க ஓகே ஸோ அப்படி ஜூம் பண்ணி காமிக்கும் போது உங்களுக்கு கார்டெக்ஸ் ரீஜனில் தான் இந்த க்ளோமிரூலஸ் அந்த பௌமன்ஸ் கேப்சியூல்லாம் இருக்குது அண்ட் தென் அந்த டிஜிட்டல் கன்வெல்யூட்டட் டியூப்யூல் ப்ராக்சிமல் கன்வெல்யூட்டட் டியூப்யூல் அந்த வளைஞ்சி வளைஞ்சிருக்குல்ல அதெல்லாம் அங்கே தான் இருக்குது ஹென்லேஸ் லூப் மட்டும் மெடுல்லா ரீஜனுக்குள்ளே போயிட்டு வெளியே வருது சரி ஸோ கலெக்டிங் டியூப்யூல் இங்கே இருக்குது தட்ஸ் இட் அசண்டிங் லிம்பில் உங்களுக்கு வாட்டர் இம்பர்மியபிள் எலக்ட்ரோலைட் பர்மியபிள் அதனால் யூரின் வந்து டைல்யூட் ஆகுது டிசண்டிங் லிம்பில் வாட்டர் வந்து பர்மியபிள் வாட்டர் வெளியே வரும் பட் எலக்ட்ரோலைட் இம்பர்மியபிள் யூரின் வந்து கான்சன்ட்ரேட் ஆகுது ஆக்சுவலி இது ஃபில்ட்ரேட் தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம் இன்னும் யூரின்னு சொல்லலை ஃபில்ட்ரேட் ஓகேங்களா சரி டிஜிட்டல் கன்வல்யூட்டட் டியூப்யூலோட ஃபங்க்ஷன் என்ன கண்டிஷ்னல் ரீஅப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் சோடியம் அண்ட் வாட்டர் ஓகேங்களா கண்டிஷ்னல் கண்டிஷ்னல்னால் தேவைப்படுற சமயத்தில் கண்ணாப்பினான்லாம் அப்சார்ப் பண்ணாது தேவையான அளவுக்கு சோடியம் அண்ட் வாட்டரை ரீஅப்சார்ப் பண்ணும் அதனால தான் இது வந்து பிஹெச் அண்ட் சோடியம் பொட்டாசியம் பேலன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுது ஏன் தேவையான அளவுக்கு வாட்டர் தேவையான அளவுக்கு சோடியம் அதை அப்சார்ப் பண்ணுறதுனால பிஹெச்சோட அந்த பிஹெச்னால் அந்த ஆசிட் பேலன் பேஸ்ட் பேலன்ஸ் அண்ட் சோடியம் பொட்டாசியம் பேலன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு டிஜிட்டல் கன்வெல்யூட்டட் டியூப்யூல் ஹெல்ப் பண்ணுது இட் ரீஅப்சார்ப் பை கார்பனேட் அண்ட் செக்ரீட்ஸ் H+ ப்ளஸ் அயான் K+ ப்ளஸ் அயான் அண்ட் என் ஹெச் த்ரீ அயான்ஸ் ஓகேங்களா யார் டிஜிட்டல் கன்வல்யூட்டட் டியூப்யூல் இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கங்கிறத நீட் கொஷினில் கேட்பாங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கலெக்டிங் டக்ட் ஃப்ரம் கார்டெக்ஸ் டு இன்னர் மெடுலாக தான் கலெக்டிங் டக்ட் இருக்குது கலெக்டிங் டக்ட்டுங்கிறது கடைசியாக இருக்கிறது இந்த இது தான் ஓகேங்களா திஸ் இஸ் கலெக்டிங் டக்ட் கார்டெக்ஸ் ரீஜன்லேயும் இருக்குது மெடுலாலேயும் இருக்குது ஓகேங்களா தட் இஸ் கலெக்டிங் டக்ட் காமன் கலெக்டிங் டக்ட் நிறைய அந்த டிஜிட்டல் கன்வல்யூட்டட் டியூப்யூல் வந்து கனெக்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இட் மெயின்டைன்ஸ் பிஹெச் அண்ட் அயானிக் பேலன்ஸ் பை செக்ரீட்டிங் ஹெச் ப்ளஸ் அண்ட் கே ப்ளஸ் அயான் இதுவும் பிஹெச் அயானிக் பேலன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது கலெக்டிங் டக்ட்டு ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் யூரியா பாஸ்ட் டு மெடுல்லா டு மெயின்டைன் ஆஸ்மாலாரிட்டி வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் நீட் பாயிண்ட் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பார்த்துக்குங்க ஸோ ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் யூரியா இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் கலெக்டிங் டக்ட்லேருந்து மெடுல்லா ரீஜனுக்கு செக்ரீட் ஆகுது ஏ ஆஸ்மாலாரிட்டியை மெயின்டைன் பண்ண லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் ரீஅப்சார்ப் திரும்பி வாட்டரை இது ரீஅப்சார்ப் பண்ணுது டு ஸோ சாரி இது இதிலேருந்து இந்த இடத்துல தெளிவாக சொல்லிடுறேன்
அந்த யூரினில் ஓகே மெக்கானிசம் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஃபில்ட்ரேட் பை ஹென்லே ஸ்லூப் அண்ட் வாசாரெக்டா இந்த இடத்துல என்னெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுங்க திஸ் இஸ் ஹென்லே ஸ்லூப் இந்த யூட்டோன் போட்டுட்டு உள்ளே போயிட்டு மிடில் ரீஜனில் இருக்குது இதை சுற்றி ஒரு பிளட் வெசல் இருக்கும் நெட்ஒர்க் ஆஃப் கேப்லரிஸ் இருக்கும் அது வாசாரெக்டா இதில் தெளிவாக தெரியும் சி இந்த ரீஜன் இந்த ரீஜனில் யூ போட்டுட்ருக்கா அது ஹென்லே ஸ்லூப் அதை சுற்றி பிளட் கேப்லரிஸ் இருக்கா அது வாசாரெக்டா மறந்துடாதீங்க ஓகே ஃப்ளோ ஆஃப் ஃபில்ட்ரேட் இன் டூ லிம்ஸ் ஆஃப் ஹென்லே ஸ்லூப் டிசெண்டிங் லிம் அசெண்டிங் லிம் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ஃபார்ம்ஸ் கவுண்டர் கரண்ட் கவுண்டர் கரண்ட் மெக்கானிசம் நம்ம டீட்டெயிலாக ரெண்டு மூணு வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஓகேங்களா சிமிலர்லி வாசாரெக்டா ஃபார்ம்ஸ் கவுண்டர் கரண்ட் கவுண்டர் கரண்ட் ரெண்டு இடத்துல நடக்குது ஒன்று ஹென்லேஸ் லூப் யூ டர்ன் போட்டு வருதுல அது ரெண்டாவது வாசாரெக்டா ப்ராக்சிமிட்டி பிட்வீன் ஹென்லேஸ் லூப் அண்ட் வாசாரெக்டா அலாங் வித் கவுண்டர் கரண்ட் இன்க்ரீசஸ் ஆஸ்மாலரிட்டி இன் இன்னர் மெடுல்லா மெடுல்லாவில் ஆஸ்மாலரிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணுது தட் இஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மாஸ்மாலாரிட்டி பர் லிட்டர் இன் கார்டெக்ஸ் கார்டெக்ஸ் ரீஜனில் ஆஸ்மாலரிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் தான் இருக்குது அதே மெடுல்லா ரீஜனில் ஃபோர் டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுது தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் மாஸ்மாலரிட்டி பர் லிட்டராக இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது ஹென்லே ஸ்லூப் அண்ட் வாசாரெக்டாவுக்கு இடையில் நடக்கிற அந்த ப்ராக்சிமிட்டி பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்குது அண்ட் கவுண்டர் கரண்ட் கவுண்டர் கரண்ட் மெக்கானிசம் இட்ஸ் காஸ்ட் பை சோடியம் குளோரைட் அண்ட் யூரியா கவுண்டர் கரண்ட் மெக்கானிசம் அண்டு அந்த மாஸ்மாலரிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது இன்னர் மெடுலால் இது ரெண்டுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுறது என்ஏசிஎல் அண்ட் யூரியா என்ஏசிஎல் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டட் பை அசெண்டிங் லூப் ஆஃப் ஹென்லே ஸ்லூப் இஸ் எக்ஸ்சேஞ்சு பை டிசெண்டிங் லூப் ஆஃப் வாசாரெக்டா இங்கே வந்து பாருங்கள் இந்த இதில் கொடுத்துருப்பாங்க சி இந்த யூடியூப் மாதிரி யூ யூ ஷேப்பில் இருக்குது இல்லையா இதை தனியாக எடுத்து வச்சுருக்காங்க இல்லையா இது இது வந்து வாசாரெக்டா அது எங்கே இருக்குது இங்கே அப்படியே மிக்ஸ்டாக போய்கிட்டு இருக்கு அதை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இங்கே தனியாக எடுத்து காமிச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா சரி இது அசெண்டிங் லூப் இது டிசெண்டிங் லூப் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஹென்லே ஸ்லூப்பில் அசெண்டிங் லூப் ஆஃப் ஹென்லே ஸ்லூப்பில் என்ன பண்ணுதுன்னா என்ஏசிஎல் வந்து ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது என்ஏசிஎல் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டட் பை அசெண்டிங் லூப் ஆஃப் ஹென்லே ஸ்லூப் இஸ் எக்ஸ்சேஞ்சு பை டிசெண்டிங் லூப் ஆஃப் வாசாரெக்டா வாசாரெக்டாவோட டிசெண்டிங் லூப் இங்கே ஏரோ போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் கீழே நோக்கி போகிறது டிசெண்டிங் லூப்பும் இங்கே அசெண்டிங் லூப்பும் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறாங்க என்ஏசிஎலை ஏன்னா அசெண்டிங் லூப்லேருந்து என்ஏசிஎல் வெளியே வருது அது உங்களுக்கு உள்ளே போகிறது அஸ் டிசெண்டிங் லூப் ஆஃப் ஹென்லேஸ் சாரி வாசாரெக்டா 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 ஸோ ரிட்டன்ஸ் டு இன்டஸ்டிஷியம் இன்டஸ்டிஷியம்னா மெடுல்லா ரீஜன் தான் சொல்கிறாங்க டிஷ்யூக்கு இடையில் இருக்க ஸ்பேஸ் மெடுல்லா ரீஜன் தான் பை அசெண்டிங் லூப் ஆஃப் வாசாரெக்டா எகெயின் வாசாரெக்டாவோட அசெண்டிங் லூப் வழியாக உங்களுக்கு என்ஏசிஎல் வெளியே வந்துடுது சி தெளிவாக சொல்கிறேன் அசெண்டிங் லூப் ஆஃப் ஹென்லி ஸ்லூப்லேருந்து என்ஏசிஎல் வெளியே வருது அதை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறது டிசெண்டிங் லூப் ஆஃப் வாசாரெக்டா அந்த வாசாரெக்டாவோட அசெண்டிங் லூப்லேருந்து திரும்பி என்ஏசிஎல் வெளியே வருது ஓகேங்களா எங்கே மெடுல்லா ரீஜனுக்கு வந்துடுது மெடுல்லா ரீஜன் அதாவது அந்த இன்டஸ்டிஷியம் இன்டஸ்டிஷியம்னா டிஷ்யூ அந்த டிஷ்யூக்கு இடையில் இருக்க ஸ்பேஸ் இன்டஸ்டிஷியம்க்கு வந்தது சிமிலர்லி யூரியா இஸ் இன் யூரியா இன் அசெண்டிங் லூப் ஆஃப் ஹென்லே ஸ்லூப் ரிட்டர்ன் டு இன்டஸ்டிஷியம் பை கலெக்டிங் டியூப்யூல் இது நமக்கு தெரியும் இந்த கலெக்டிங் டியூப்யூல்லேருந்து யூரியா வெளியே வந்துருச்சு இல்லையா இங்கே பாருங்கள் கலெக்டிங் டியூப்யூல்லேருந்து யூரியா வெளியே வந்துருச்சு சரி இதை தான் நம்ம வந்து கவுண்டர் கரண்ட் மெக்கானிசம் கவுண்டர் கரண்ட் மெக்கானிசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இட் மெயின்டைன்ஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட் இன் மெடுல்லா அந்த தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் மாஸ்மாலரிட்டி பெர் லிட்டரை மெயின்டைன் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுது ஈஸி பேசேஜ் ஆஃப் வாட்டர் ஃப்ரம் கலெக்டிங் டியூப்யூல் கலெக்டிங் டியூப்யூல்லேருந்து வாட்டர் வெளியே ரீஅப்சார்ப் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது யூரினை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது இந்த மூணுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுறது தான் கவுண்டர் கரண்ட் மெக்கானிசம் கிட்னிஸ் கேன் ப்ரொடியூஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் கான்சன்ட்ரேட்டட் யூரின் தேன் இனிஷியல் ஃபில்ட்ரேட் இந்த ரீஜனில் ஃபார்ம் ஆனது ஃபில்ட்ரேட் இந்த ஃபில்ட்ரேட் வந்து ஃபோர் டைம்ஸ் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த கவுண்டர் கரண்ட் மெக்கானிசம் ஹெல்ப் பண்ணுது ரெகுலேஷன் ஆஃப் கிட்னி ஃபங்க்ஷன் ப
யூரின் அதிகமாக போகிறத ஸ்டாப் பண்ணுறது இட் ப்ரிவென்ட்ஸ் டயூரிசிஸ் யூரினேஷனை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுது ஸ்டாப் பண்ணுது எக்ஸசிவ் லாஸ் ஆஃப் ஃப்ளூயிட் ஸ்டிமுலேட்ஸ் ஹைப்போதலாமஸ் இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன்லாம் வேகமாக ஓடுறாங்க ஒடியாடுறாங்க வேர்வை ஜாஸ்தியாக வருது அப்போது எக்ஸசிவ் லாஸ் ஆஃப் ஃப்ளூயிட் அவங்களுக்கு வரும்போது யூரின் வழியாக ஃப்ளூயிட் போகிறது ஸ்டாப் பண்ணணும் குறைக்கணும் ஏன்னா பாடியிலேருந்து ஃப்ளூயிட் போய்கிட்டே இருந்தால் என்ன வருது ஸோ எக்ஸசிவ் லாஸ் ஆஃப் ஃப்ளூயிட் ஸ்டிமுலேட்ஸ் ஹைப்போதலாமஸ் டு ரிலீஸ் ஆன்டி டயோட்டிக் ஹார்மோன் ஆர் ஆன்டி டயோட்டிக் ஹார்மோனுக்கு பேர் இன்னொரு பேர் வேசோப்ரசின் ஃப்ரம் நியூரோ ஹைப்போஃபைசிஸ் நியூரோ ஹைப்போஃபைசிஸ்லேருந்து செக்ரீட் பண்ணுறது தூண்டிவிடுது இட் ஃபெசிலிட்டேட்ஸ் ரீஅப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் டிஜிட்டல் கன்வெல்யூட்டர் டியூபுல் ஸோ நிறைய வாட்டர் ரீஅப்சார்ப் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுது கேன் அஃபெக்ட் கிட்னி டியூ டு கன்ஸ்ட்ரிக்டரி இஃபெக்ட் கன்ஸ்ட்ரிக்டரி இஃபெக்ட்னால் அதில் இருக்க வெசல்ஸ்லாம் ரொம்ப சுருங்கி போகிறதுனால இன்க்ரீஸ் ப்ளட் ப்ரெஷர் ப்ளட் ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அண்ட் தேர் பை இன்க்ரீஸ் க்ளோமிருலார் ஃபில்ட்ரேஷன் ரேட் இன்க்ரீஸ் இன் பாடி ஃப்ளூயிட் வால்யூம் ஸ்விட்ச் ஆஃப் ஆஸ்மோ ரிசப்டார்ஸ் அண்ட் சப்ரெசஸ் ஆன்டி டயோட்டிக் ஹார்மோன் ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க பாடி ஃப்ளூயிட் வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஏன் இந்த கன்ஸ்ட்ரிக்டரி எஃபெக்ட் வந்து க்ளோமிருலார் ஃபில்ட்ரேஷன் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால பாடி ஃப்ளூயிட் வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறது இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால ஆஸ்மோ ரிசப்டார் ஸ்விட்ச் ஆஃப் ஆகி ஆன்டி டயோட்டிக் ஹார்மோன் செக்ரீட் பண்ணுறது குறைஞ்சிருது ஸோ திஸ் இஸ் ஆன்டி டயோட்டிக் ஹார்மோன் ஆன்டி டயோட்டிக் ஹார்மோன் அப்படிங்கிறது நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க யூரின் ஃபார்மேஷனை குறைக்கிறது திருப்பி யூரின் ஃபார்மேஷன் அதிகமாகி பாடி ஃப்ளூயிட் அதிகமாகும் போது ஆன்டி டயோட்டிக் ஹார்மோன் குறை செக்ரீட் பண்ணுறது நின்றும் ஓகே ரெனின் ஆன்ஜியோடென்சின் மெக்கானிசம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபாலின் க்ளோமிருலார் ஃபில்ட்ரேஷன் ரேட் ஆக்டிவேட்ஸ் ஜக்ஸ்டா க்ளோமிருலார் செல்ஸ் டு ரிலீஸ் ரெனின் ரெனினை ஜேஜி அப்பேரட்டஸ் ஜக்ஸ்டா க்ளோமிருலார் அப்பேரட்டஸில் இருக்க செல்ஸ் தான் ரெனினை செக்ரீட் பண்ணுது which converts angiotensinogen in blood to angiotensin 1 and angiotensin 2 angiotensin 2 ங்கிறது வாசோகன்ஸ்ட்ரிக்டர் அது வந்து க்ளோமிருலார் ஃபில்ட்ரேஷன் ரேட் அதிகப்படுத்தும் வாசோகன்ஸ்ட்ரிக்டர் எல்லாமே ब्लड प्रेशर அதிகப்படுத்துறதுனால ஃபில்ட்ரேஷன் ரேட்டை ಜಾஸ்தி பண்ணும் ஆக்டிவேட் அட்ரினல் கார்டெக்ஸ் டு ரிலீஸ் அல்டோஸ்டிரான் which reabsorbs sodium and water from tubules and increase blood pressure and glomerular filtration rate yaaru renin adala question la kepanga paathunga atrial natriuretic factor anf nu solvanga idu vandu vasodilator anti diuretic hormone ku opposite vasodilator irundha ungalku blood pressure decrease aayi blood flow adhigamaagi uh, increase blood flow to atria of heart causes release of ஆன்டி நேட்ரியூரிட்டிக் ஃபேக்டர் இது வந்து ரெனின் செக்ரீட் பண்ணுறதை ஸ்டாப் பண்ணுது ஆன்ஜியோடென்சின் மெக்கானிசத்தையும் செக்ஸ் செக்ஸ்னால் ஸ்டாப் பண்ணுறது இல்லை குறைக்கிறதுக்கு இந்த ஆக்ட்ரியல் நேட்ரியூட்ரிக் ஃபேக்டர் ஹெல்ப் பண்ணுது ஓகே மிக்சுரேஷன்னா என்ன ரிலீஸ் ஆஃப் யூரின் யூரினேஷன் போகிறது யூரின் போகிறாங்கல்ல அதுதான் மிக்சுரேஷன் ப்ராசஸ் ஆஃப் ரிலீஸ் ஆஃப் யூரின் தான் மிக்சுரேஷன் யூரின் இஸ் ஸ்டோர்ட் இன் யூரினரி பிளேடர் டில் வாலண்ட்ரி சிக்னல்ஸ் இஸ் கிவன் பை சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் யூரினரி பிளேடர் ஃபில் ஆகிட்டால் நமக்கு யூரின் போகணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் நமக்கு வரும் சிக்னல் இஸ் இனிஷியேட்டட் பை ஸ்ட்ரெச்சிங் ஆஃப் யூரினரி பிளேடர் இன் ரெஸ்பான்ஸ் ஸ்ட்ரெச் ரிசப்டார் ஆன் வால் ஆஃப் பிளேடர் சென்ட் சிக்னல் டு சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் விச் பாசஸ் ஆன் மோட்டார் மெசேஜ் டு இனிஷியேட் கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் ஸ்மூத் மசில்ஸ் ஆஃப் பிளேடர் ஸோ பிளேடர் வந்து அப்படியே கான்ட்ராக்ஷன் சுருங்க ஆரம்பிக்க அப்போ யூரின் வெளியே வரும் ரிலாக்ஸேஷன் ஆஃப் யூரித்ரல் ஸ்பிங்டர் யூரித்ரல் ஸ்பிங்டர்ங்கிறது தேவையானப்போ ஓப்பன் ஆகிறது தே இல்லைன்னா க்ளோஸ் ஆகிக்கிறது தான் அதாவது யூரித்ரல் ஸ்பிங்டர் அது ரிலாக்ஸ் ஆனிச்சுன்னா யூரின் வந்து ரிலீஸ் ஆகிடும் அடல்ட் ஹியூமன் வந்து ஒன் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் யூரின் வந்து பர் டேக்கு செக்ரீட் பண்ணுறோம் அண்ட் அதில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி கிராம் யூரியா வந்து பர் டேக்கு செக்ரீட் ஆகி போகுது யூரின் இஸ் லைட் எல்லோ கலர்ட் அசிடிக் இன் நேச்சர் பிஹெச் வந்து சிக்ஸாக இருக்கும் வாட்ரி ஃப்ளூயிட் அண்ட் ஹேஸ் கேரக்டரிஸ்டிக் ஆர்டர் அந்த ஸ்மெல் யூரினுக்குன்னு ஒரு ஸ்மெல் இருக்கும் டயபெட்டிக் மெலிட்டஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் குளுக்கோஸ் தட் இஸ் குளுக்கோசூரியா அப்படிம்பாங்க அண்ட் கீட்டோன் பாடிஸ் இன் யூரின் ஸோ குளுக்கோஸும் யூரினும் சாரி குளுக்கோஸும் கீட்டோன் பாடிஸும் யூரினில் மிக்ஸ் ஆகி போயிட்டே இருக்கும் ஸோ யூரினில் குளுக்கோஸ் போய்கிட்டே இருந்தால் என்ன ஆகும் அந்த பர்சன் வந்து ரொம்ப டயர்டாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க குளுக்கோஸ் லாஸ் ஆகிட்டு
secretes bilirubin, biliviridin, cholesterol, steroid hormone, vitamins and drugs which pass out with digestive waste. So, in the Tevi la the drugs, other vitamins excessive are called the bilirubin, biliviridin, cholesterol, steroid hormones, the la digestive waste order will help under the Namak uh, liver. Next skin one the pathina wear by wear one mudima waste value to the and sebaceous gland sweat glands. Sweat glands on the sweat wear by value to the watery fluid containing sodium chloride, urea, lactic acid is the lark. And it facilitates cooling. Body when the temperature correct and the sweating when the help and the wear curve. Sebaceous glands it eliminates sterols, hydrocarbon, waxes through sebum. The oilia were the, the pisipisin were the sodrangalada. It provides protective oily covering to skin. The sebaceous gland when the nama skin protect under the help under small amount of nitrogenous waste are eliminated through saliva. Rumba kamyan alabu. Okay. La? Cherry. Next, uremia, disorders of excretory system. Pakram. Uremia is the accumulation of urea in blood, highly harmful, rumba dangerous, may lead to kidney failure. Urea is removed by a hemodialysis. Hemodialysis is di dialysis pandrangala people kada. Say hemodialysis the blood is drained from convenient artery. Human or convenient or artery and the blood dead panga. Pumped to a dialysing unit or a machine, Madri Peria machine, or the artificial kidney abrimbo. I will heparin add panir panga. Anticoagulant. Anticoagulant, blood value over more the blood when the uh, clot I record other lada. In the unit contain coiled cellophane tube uh, surrounded by fluid having same composition of plasma except nitrogenous waste. In a number blood like a nitrogenous waste motto, other filter pani edthorno, other kaga. Porous membrane allows molecules passes on to on the basis of concentration gradient. So this is nitrogenous waste on and the urea and the other component matto pass ahi pedo. So nitrogenous waste move out freely clearing blood. So blood vandu clear aid. Again cleared but vandu blood vandu namloda vein muliyama namak nama body kuliye anupude. So, you can add anti-heparin add to your body. If you add anti-heparin, you can add to your body. Then, you add anti-heparin to your body. Then, renal failure. Kidney failure is renal failure. So, the kidney is functioning to stop. Then, the kidney transplantation is not a problem. The kidney from close relatives is used to minimize rejection by the immune system of the host. So, if you have a kidney failure, you can get a kidney from a close relative. Our body accept the blood and the group is the same. Renal calculi, stone or insoluble mass of crystallized salt like oxalates in kidney. That is the kidney stone formation of the renal calculi. Glomerulonephritis is the inflammation of glomeruli of kidney. Kidney is the glomerulus inflammation, weak. That is the glomerulonephritis. So these are all the things. With this, we complete the fast and quick revision of excretory products and their elimination. Tonight, on bad mani ke, namakke ido da main tip quizer ke tavaram karan dekhte answer pani practice panenge. Thank you so much. Take care. Nalla padenge. Nareya practice panenge. All the best. Best of luck. God.